యూట్యూబ్ ప్రేక్షక విద్యార్థిని విద్యార్థులకు ధన్యవాదములు నేడు బీకాం థర్డ్ సెమ్ విద్యార్థులకు బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్ట్ నందు మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీలో అనగా యావరేజెస్ లో ఫస్ట్ యావరేజ్ అర్థమెటిక్ మీన్ కి సంబంధించి ఈరోజు కంటిన్యూస్ సిరీస్ అవిచ్చిన శ్రేణులు అనేటువంటి టాపిక్ లో మొట్టమొదటిసారిగా కంటిన్యూస్ సిరీస్ లో డైరెక్ట్ మెథడ్ ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తారనేటువంటి విషయాన్ని మీ ముందు ఉంచుతాను ఫైండ్ అర్థమెటిక్ మీన్ దిగువ దత్తాంశం యొక్క సహాయంతో అంగ మాధ్యమాన్ని కనుక్కోమంటున్నారు వేతనాలు నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ వేతనాలు వచ్చేసి తరగతుల వారిగా ఇచ్చారు జీరో టు టెన్ టెన్ టు ట్వంటీ ఈ విధంగా క్లాసెస్ ఇచ్చారు ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ వ్యక్తుల సంఖ్య ఇచ్చారు ఫస్ట్ మనము వేజెస్ లో ఎక్స్ అనుకోవాలా వేజెస్ ఎక్స్ అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ తరగతుల్లో జీరో టు టెన్ అని అన్నప్పుడు జీరో ఎక్స్ అనుకోవాలన్నా మరి టెన్ ఎక్స్ అనుకోవాలన్నా అనేటువంటి క్వశ్చన్ రేజ్ అవుతుంది అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే జీరోని కానీ టెన్ కానీ ఎక్స్ అనుకోకుండా ఈ జీరోకి టెన్ కి మధ్య విలువని మధ్య బిందువుని మిడ్ వాల్యూని ఎక్స్ అనుకోవాలా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ విధంగా తరగతులు పౌన పుణ్యాలు ఇచ్చినప్పుడు మనము మధ్య బిందువులు అనుకోవడం అనేది మొట్టమొదటిగా మనం చేయాల్సినటువంటి పని అంటే ఫైండ్ అవుట్ ది మిడ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఈచ్ క్లాస్ బై డినోట్ ఎం అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి తరగతులన్నిటికీ కూడా ఫస్ట్ మిడ్ వాల్యూ అనుకోవాలి మిడ్ వాల్యూని ఎలా కనుక్కుంటామంటే యాక్చువల్ గా ఎల్ వన్ ప్లస్ మిడ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ బై టూ అంటే ప్రతి తరగతికి రెండు అవధులు ఉంటాయి మొదటి అవధి లోయర్ లిమిట్ రెండో అవధి అప్పర్ లిమిట్ దీనిని దిగువ అవధి అంటారు దీని ఎగువ అవధి అంటారు ఈ దిగువ ప్లస్ ఎగువ అవధుల రెండింటినీ కూడి రెండు చేత భాగిస్తే మనకి మధ్య బిందు వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ జీరో ప్లస్ టెన్ బై టూ అంటే జీరో ప్లస్ టెన్ వచ్చేసి టెన్ టెన్ బై టూ అంటే మధ్య బిందు ఫైవ్ వస్తుంది సో దీని యొక్క మిడ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఫైవ్ అంటే లోయర్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ బై టూ అంటే దీని మధ్య బిందు వచ్చేసి ఫైవ్ వస్తుంది అలాగనే రెండో క్లాస్ యొక్క మధ్య బిందు వచ్చేసి టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ బై టూ అంటే థర్టీ బై టూ అంటే ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది తర్వాత ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ బై టూ అంటే ఫిఫ్టీ బై టూ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ థర్టీ ప్లస్ ఫార్టీ బై టూ అంటే సెవెంటీ బై టూ అంటే థర్టీ ఫైవ్ దీని మిడ్ వాల్యూ వస్తుంది అలాగనే ఫార్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ బై టూ అంటే నైంటీ బై టూ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ వస్తుంది అలాగనే ఫిఫ్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ బై టూ అంటే వన్ టెన్ బై టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దీని యొక్క మధ్య బిందు వస్తుంది అలాగనే సిక్స్టీ ప్లస్ సెవెంటీ బై టూ అంటే వన్ థర్టీ బై టూ 
అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ మధ్య బిందు వస్తుంది యాక్చువల్గా ఇది కంటిన్యూస్ సిరీస్ కంటిన్యూస్ సిరీస్లో దత్తాంశం ఎప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా కొలవడానికి వీలు లేని సమాచారము ఈ యొక్క కంటిన్యూస్ సిరీస్లో ఉంటుంది ఉదాహరణకి చూడండి పది నుంచి ఇరవై రూపాయల మధ్య ఆదాయాన్ని పొందే కార్మికులు ఇద్దరు ఉన్నారు ఈ ఇద్దరు కార్మికులకి ఖచ్చితంగా మనం పది రూపాయల ఆదా వేతనం వస్తుందా పదకొండు రూపాయల వేతనం వస్తుందా పంతొమ్మిది రూపాయల వేతనం వస్తుందా లేదా ఇరవై రూపాయల వేతనం వస్తుందా అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పలేకపోతున్నాం ఈ విధంగా సేకరించిన దత్తాంశాన్ని ఖచ్చితంగా చెప్పడానికి వీలు లేని లేదా లేదా ఖచ్చితంగా కొలవడానికి వీలు లేని ఆ సమాచారాన్ని రెండు హద్దుల మధ్య ఇది ఒక హద్దు ఇది ఒక హద్దు ఈ రెండు లిమిట్స్ మధ్య ఉంచినట్లయితే దాన్ని మనము అవిచ్ఛన శ్రేణులు అంటాం అంటే ఇరవై రూపాయల నుంచి ముప్పై రూపాయల వేతనం ముందే వాళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నారు ఈ ముగ్గురికి ఖచ్చితంగా ఎంత వేతనం వస్తుంది అనేది చెప్పడానికి వీలు లేకపోతుంది కాబట్టి ఈ సమాచారాన్ని టూ లిమిట్స్ మధ్య ఉంచాం కాబట్టి ఈ టూ లిమిట్స్ మధ్య ఆ సమాచారం అవిచ్ఛన్నంగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని అవిచ్ఛన్న శ్రేణులు కఠిన సిరీస్ అని చెప్పేసి మనం అంటున్నాం ఇలా కఠిన సిరీస్ లో ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ మెథడ్ లో మనము ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చినటువంటి వేజెస్ ని ఎక్స్ అనుకున్నాం ఆ యొక్క పర్సన్స్ నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ని వ్యక్తుల సంఖ్యని ఎఫ్ అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఎక్స్ అనేటువంటి అంశము జీరో టు టెన్ అన్నప్పుడు మరి జీరో అనుకోవాలన్నా టెన్ అనుకోవాలన్నా ఎక్స్ అనేది సందేహం అలాగే టెన్ టు ట్వంటీ అన్నప్పుడు టెన్ ఎక్స్ అవుతుందా లేదా ట్వంటీ ఎక్స్ అవుతుందా అనేది మళ్ళా సందేహం వస్తుంది అందుక అందుకని పది కానీ ఇరవై కానీ లోయర్ లిమిట్ కానీ అప్పర్ లిమిట్ కానీ రెండింటినీ మనము ఎక్స్ అనుకోకుండా వాటి మధ్య బిందువుని మనము ఎక్స్ గా భావించాలి అంటే ఈ లోయర్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ బై టూ అనేటువంటిది వేస్తే మిడ్ వాల్యూ వస్తుంది మధ్య బిందు వస్తుంది ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ అంటే లోయర్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ బై టూ ఆ లెక్కన మనము మిడ్ వాల్యూస్ ని ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అయితే ప్రతిదానికి ఈ విధంగా ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ బై టూ వేయాలన్నా సార్ ఒక దానికి వేస్తే సరిపోతుంది మొట్టమొదటిది చూడండి జీరో టు టెన్ అన్నప్పుడు జీరో ప్లస్ టెన్ బై టూ అంటే ఫైవ్ వచ్చింది మనకి అలాగనే రెండోది ట్వంటీ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ బై టూ అన్నప్పుడు థర్టీ బై ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది మనం ప్రతిదానికి వేయకుండా తరగతి అంతరం ప్రతి తరగతికి క్లాస్ ఇంటర్వల్ పది ఉంది కాబట్టి మనం పది పది యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒక దానికి అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఇది ఐదు అనుకున్నాం మిడ్ వాల్యూ దీనికి క్లాస్ ఇంటర్వల్ పది కాబట్టి ప్రతి తరగతికి పది కాబట్టి పది కూడితే పదిహేను పదిహేను పది కూడితే ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు పది కూడితే ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు పది కూడితే నలభై ఐదు దాన్ని పది కూడితే యాభై ఐదు దాన్ని పది కూడితే అరవై ఐదు ఈ విధంగా క్లాస్ ఇంటర్వల్ ఈక్వల్ గా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మొట్టమొదటి మిడ్ వాల్యూకి ఆ క్లాస్ ఇంటర్వల్ ని జత చేసుకుంటూ కలుపుకుంటూ వస్తే మనకు మిడ్ వాల్యూస్ వస్తాయి సో ఎం ఇది అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫైండ్ అవుట్ ది మిడ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఈచ్ క్లాస్ బై డినోటింగ్ ఎం తర్వాత నెక్స్ట్ ఎఫ్ఎం కావాలా ఎఫ్ఎం అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే మనకి మల్టిప్లై ఈచ్ మిడ్ వాల్యూ బై ది కరస్పాండింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మల్టిప్లై బై ఈచ్ మిడ్ వాల్యూ కరస్పాండింగ్ బై ఇట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎఫ్ ఎం అనేది ఇవి ఎఫ్ అన్నప్పుడు మిడ్ వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ కనుక్కున్నాం కాబట్టి ఎఫ్ ఇంటు ఎం మల్టిప్లై చేసినట్లయితే ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు రెండు పదిహేనులు ముప్పై మూడు ఇరవై ఐదులు డెబ్బై ఐదు పది ముప్పై ఐదులు మూడు వందల యాభై మూడు నలభై ఐదులు నూట ముప్పై ఐదు మూడు నలభై ఐదులు నూట ముప్పై ఐదు మూడు ఐదు పదిహేను మూడు నాలుగు పన్నెండు ఒకటి పదమూడు రెండు యాభై ఐదులు నూట పది తర్వాత ఐదు అరవై ఐదులు మూడు వందల ఐదు అరవై ఐదు 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 ఇరవై ఐదు ఐదు ఆరు ముప్పై ముప్పై రెండు మూడు వందల ఇరవై ఐదు ఈ విధంగా ఎఫ్ఎం అనేది ఎలా వస్తుందంటే వై హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ ఈచ్ మిడ్ వాల్యూ బై ఇట్స్ కరస్పాండింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దాని పౌనపుణ్యాన్ని ఆ మిడ్ వేరియం చేత పెంచినట్లయితే 
F into F, FM वस्तुन्दी. इपड़ दी नंता गोड़ मनों total जेसन अट लेते, sigma FM वस्तुन्दी. And by adding all the FM items, we have to get sigma FM. दी total जेसे sigma FM वस्तुन्दी. चोड़ने 5, 10, 15, 5, 20. 4, 5, 20, 13, 20, 20, 20, 20, 20, இடு 20, 23, 25 3, 5, 6, 7, 30 வேண்டியாக இப்படு தின்னி மனம் formula வைச்சி direct method லோ x bar is equal to x bar is equal to sigma fx by n इकड सिग्मा fx वच्चे C R सिग्मा fm सिग्मा fx R सिग्मा fm whatever it may be सिग्मा fm x bar is equal to सिग्मा fm by n सिग्मा fm total रेने या भाई n number of frequencies total of total number of frequencies or if you add all the frequencies we will get n n means total of the frequencies here is uh, total frequencies 30 7 3 10 20 23 25 30 so 30 when we divide this by 1050 by 30, we will get the x bar 0, 0. 3, 3, 3, 10. So, average waste of the persons is 35 rupees. This is a direct method, automatic meaning, continuous series, this is a direct method. And the first wages, x bar is नम्बर आफ फर्सन्स ने एफ गा रास कुन तरवाता यह अपको फ्रीक्वेंसिस टोटल जेस्ते मनकी पोनु पुन्याल मत्तुन एन्न उत्तुन्दी अईते मिड्वेलिस कनु पोल पस्टेपु मिड्वेलिस एलावा सुन्नाते प्रती तरगेत लोयर लिमिट्नी प्लस अपर � पदुन्द गावड़ पदि पदि आग जेस कुन्ट होस्ते, आइद कुर पदि आग जेस्ते, पदि हेनु, 25, 45, 45, 45 होच्छिन्दी, पैनल का मनुँ, F into F, M, FM, अटे, when we multiply M with corresponding frequencies, finally we will get FM, and then final stage is, we have to add up all the FM items, we will get sigma FM, with this information, we have to apply this formula for getting arithmetic mean. X bar is equal to sigma fm by n. Sigma here, sigma fm is 1050 and n is 30. When we divide the sigma fm by n, 1050 by 30, finally we will get 35 rupees as an average base of the uh, uh, level. This is the style of uh, Calculating arithmetic mean in direct method. So, this problem we will attempt to solve. Tomorrow, we will discuss the problem. Tomorrow, we will discuss the problem. Tomorrow, we will discuss the problem.